Goedemorgen allemaal, dit is dan die eerste 15, dit is die 12 december, die inpak van die kruisigingsgebeuren op die eindtijd. En ons is weer bij die boek van die hel tot die jimmelen van Jacob Lormer, wat vader aan hom gedikteer het, hoofdstuk 2, 9, 4. En hierdie hoofdstuk het een baie, baie belangrike stuk waarheid wat voor ons geopenbaar wordt. In teendeel, ek het hierdie boek al hoeveel keer gelees, maar ik heb nooit die waarheid raak gezien. En dit is maar net zo so dat soos vader jou in die geestelike dieper inleid naar die hemelse waarheid toe, dan zie jij goed wat jy oor gelees het. So kom ons kyk waar oor gaan dit, het gaan oor die eeuwige dood, sy oorzaak en sy wezen. Die lot van diegene wat in die derde hel ten prooi val van die eeuwe, aan die eeuwige dood, die dreiging met die oordeel en die langmoedigheid van die meester of die Heer. Ons hou die woord Heer, want dis hoe um, Robert Bloem dit gekry het op 160 jaar gelede. Nou mense wat nie die samenstelling van die hel ken nie, Yeshua geef vir ons in die nieuwe openbaring dat die hel ook in drie vlakke bestaan. Een boonste hel, een middelste hel en een onderste hel. En al drie dui, vlakke van duisternis aan. En die onderste hel is dit absoluut duister. Dit is die gevolge wat van al die zonde wat dan manifesteer als een brandende vuur wat uit die wezens wat geval het dan brand. En het is een verschrikkelijke vuur van eie liefde, hoogmoed, mag en alles wat hulle probeer aan die brand steek, nie probeer nie, hy is aan die brand, en so probeer hulle elke ander ene tot niet maak, maar hulle kan nie, want hulle is eeuwig levende wezens. Dit is die eeuwige dood, een totale toestand van eie liefde, hoogmoed wat in een brandende vuur, verterende vuur oorgegaan het. Yeshua is glad nie daar nie. Uitkomst uit daar die onderste hel is totaal en al onmoendlik. Vir die eenvoudige rede, hulle kan nie daar uitkom nie, want hulle wil nie daar uitkom nie. In die middelste hel is dit net so erg, bietjie minder, minder erg, maar is ook onmoendlik om daar uit te kom, omdat hulle nie wil nie. Dit is so lekker om mag, en wat hulle dan veronderstel, is die toestand wat hulle beleef daar, geniet hulle so, dat hulle nie wil uitkom nie. In die boonste hel het jy sekere mense wat berouw kan hee, en Joshua het een brug gebouw van die boonste hel na die lichtrijke toe. Nie dier rechtheid na die hoogste jimmele toe nie, maar na die onderste twee jimmele. Die jimmele is, is net soos die hel ook in drie rijke opgedeel. Die onderste wijsheidshemel, een middelste wijsheid liefdeshemel en een boonste liefdeshemel. En die aankant is die beginkant van die plek. So die aankant van die onderste hemel is bij die ochendkant van die, onderste, van die boonste hel. Die twee leer recht langs mekaar. En baie verleide mense en misleide mense kom in die onderste hemel aan die aankant, kom hulle in. Dan het hy uh, kese om te luister na engele wat na hom gestuur word, wat sy misleiding vir hom in een mate aanspreek en wijs, sonder om sy vrije wil te affecteer, en dan kan hy beweeg oor een lang, lang, eindeloose lang tye, na die ochendkant van die onderste hemel. Daar kom hy in sy hele bestaan nie eers, verder as die aankant nie. Maar als hij dan kies, teen Yeshua, hy kies sy valse leerstellings, nadat die engele hom gewys het op sy foute, dan val hy net so achteroor in die boonste hel in. En Yeshua het juist vir ons in die geestelike som zulke voorbeelde gegeven van een man wie sy vrou op aarde om heel tyd weggehou het van Yeshua af. En omdat hy nou een rechte ou agapie was, het hy sy vrou gehoorzaam en hy het nooit eindelijk openlik vir Yeshua gedien nie, alhoewel hy in sy hart nog altijd bij hom was. 
toe laat Joshua die vrouw doodgaan en sy belang toe in hierdie onderste deel van die hemel, van die wijsheids hemel. En toe hy nou, toe sy nou dood is, toe begin hy vader baie, baie ernstig dien, met sy hele hart, siel en verstand. Hy gee vir die arme, sy dien, hy gaan daai tyd in hulle nog kerk toe gegaan, en alles, en toe hy sterf, toe gaan hy nie na waar jy verwacht hy moet gaan, na die jimmele toe nie, en die hoogstes toe nie, nee, hy gaan rechtheid na sy vrou toe, omdat hy sy vrou gehoorzaam het op aarde toe sy nog gelewe het. En Yeshua moet elke mens beproef en toets of sy liefde vir hom geld en hom alleen. En so is hy dier sy vrou genader en een ander klomp wijse, dwaase, eindelijk hulle aardse wijses wat die verstandelike kennis gehad het, atheiste, wat om bespot het oor sy liefde vir Yeshua, wat hy nou gehad het op aarde, en het om misleid, het hulle om al hun nader getrek, en hy kon nie die glans van die plek sien, maar het was een rooie glans, en toe die volgende oomlik val sy vrou in hierdie misleier, was een professor gewees, val hulle oor die rand, en hulle val van die onderste aankant van die hemel, hulle val hulle in die ochendkant van die boonste hel in. En soos wat hy oor die kant beweeg, want hy gaan toe saam, want hy het hom laat verleid dier die vrou van hom. Toe skreeuw hy net, Yeshua help, Yeshua help. En toe rik een engel om, en hy plaas hom in die aankant van die onderste hemel, maar op een baie benarde stikkie grond, waar hy dan nou self moes voortboeker en in homself sterk word vir Yeshua. En mense, jy wil nie op die aarde jou kanse verspeel om die ander pad aan die ander kant te vat nie. Dis ontzettend moeilik en die kanse dat jy daar nergens gaan kom nie is baie groter as op aarde. Want jy kan op aarde kan jy materie gebruik om jou geestelike lewe te bevoordeel soos byvoorbeeld vir mense kos en kleere gee, wat vir jou punte tel in jou volgende bestaan. Maar aan die ander kant is daar nie sikke goed nie. Daar is die materiële dinge wat jy kan gee nie. As jy liefde wil hee, of liefde moet kry, dan moet dit self in jou eie hart ontwikkel, wat amper onmoendlik is as jy dit nie op aarde ontwikkel het nie. Dit wat jy nie het nie, kan jy nie makkelijk daar kry nie so neem dit nou maar ter harte, ons gaan aan met hoofstuk 9294 Robert wat al nabij aan die wenteltrap staan sê, hulle gaan nou af onder toe na die grond verdiepen van hulle huis o liefdevolle wijse vader ons kom woorde te kort om u na behore vir so op heldering te dank mens kan om dis in die toestand van die eeuwige dood selfs levend en gelukkig in een of ander hemel bevind. Die eindelike oorek is net nie meer daarby aanwezig nie. Nou onthou jylle die vorige verhaal wat ons gister gebehandel het of sabbat, dit was die van die pottebakke. Yeshua sê as die pot lastig is en hy wil nie een pot word nie, dan word hy afgehaald van die wiel af, dan word ander klei bijgemeng en hy word een minder waardige pot as die eerste pot. Dis wat hy vir ons gesê het. En nou kom Robert en hy sê, dat die oer-ek, die ek-bewissein waarmee jy geskapen was, eens, eons en eons en triljoene maal triljoene lichtjare gelede. Daar nie is nie meer aanwezig nie, jy het hom verbeer. Maar jy sterf nie, hy gee vir jou weer een houwer, een pottebakker maak weer een pot maar hy vat ander minderwaardige klei en die tweede pot is nie soos die eerste pot nie en hy het afgekom in die skeppingsorde nou die syverkinders wat geskapen was destijds in die begin met vaderse kracht dier Lucifer se wil was die kinders wat achterom begin aangaan het en gerebeleer het en dit is hierdie potte wat hy dan nou sê, wat as hulle nie, hulle kees en reggemaak het nie, dan verlaag hulle potstruktuur. 
het so ook op die aarde, want die aarde is net een vleeslijke afbeelding van die hemelse toestand destijds. Die oersonde was die zonde van die geeste wat achter Lucifer gegaan het. Die zonde van Adam en Eva in die paradijs was ontoelaatbare gemeenschap als gevolg van ongehoorzaamheid. En het hulle die genetische voortplantings saad wat in hulle was, het hulle vermeng met die gevallen engele by name Nagash wat slam beteken. Dit is wat daar gebeur het. Vader het een ras op aarde geplaas. Die ras se naam is Adam. Eerste bloosende, dit is wat Adam in Hebreus beteken. En die bloosende ras op aarde, die blanke ras, was die enigste geskape ras wat vader uit oorspronkelijke uh, substans geskape het, die oorspronkelijke pot, waarin Adam en Eva was. Nou, Kain was al reeds een verlaagde pot, want in Kain se omhulsel het een moordenaars gees geskuil, en hy, een klein seen van God, vermoor sy eie broer, en hy het hierdie saad van ongehoorzaamheid en hom geërf van sy ma en pa, vooral eindelijk van sy ma, omdat haar baarmoeder gecontamineerd was. Dit is verkeerd om te sê dat Kain Satanse kind was. Kain was Adamse kind, dit staan in Genesis 4 vers 1, wat Eva sê, Adam het my beken en ek het vir Kain gebaar. Maar Kain se siel was besoedel, en daar die siel was gecontamineerd als gevolg van die zonde val. En so het ons die hele menselijke ras, wat van daaraf ontstaan het, uitgehaal is by die vloed, en weer eens begin is na die vloed, toe drie verskillende mans, Adam se twee, um, Noach se twee seens, Sem en Javed, wat blanke seens was, hulle was ook seens van sy vrou, hy kan sy vrou, sy naam was Naama, en jy krij dit in die boek van oprechte, dat hulle net, sy net twee seens gehad het. Gam, die seen wat hulle het nou van praat, die derde seen, was een anneem seen van een man met die naam van Atiope. En dit is diezelfde wezen als Kain. Maar Kain was in een ander orde gebrand, dier een engel wat om besoek het, en om in een ander mense orde in gebrand het, een laar type orde, en die boek van die huishouding van Elohim, om en by hoofstuk 40, sê vir ons, precies wat daar gebeur het, dat die Kain, wat een wit adamitiese lichaam gehad het, nadat hy sy wil opgegeet, en hy het geen wil meer gehad nie, dan beteken jy niks vir vader in jou adamitiese omhulsel nie. As jy een willoose een is, is jy vir hom niks werd nie. Maar omdat Kain berouw gehad het, omdat hy sy broer vermoor het, is hy een tweede kans in een ander lichaam gegeen. En dit is die teken wat Kain gekry het, so dat niemand hom mag doodmaak nie. Hy was swart gemaakt met kroeshare, swart handpalms en swart voetsole. En hulle daar die ras het bekend gestaan as die moore. En daar is nie meer baie van hulle oor nie. In die midde van Afrika is daar nog van hulle. By ons is die swarte het wit handpalms en wit voetsole, wat hulle dan oorgeerf het van die pre-Adamiet. Die pre-Adamiet is die goed wat hulle hier by hierdie sterkfontein grotte ontdek het, wat hierdie swarte self sê by name van hulle presidente, Tabu en Beki en Ramaphosa is, is op rekord dat hulle gesê het, they are our ancestors. En hulle is heel te maal recht. Hulle is een kruising, een vermenging, tussen hierdie goed en die kaie niet, of hierdie goed en een Arabier of een Adamiet. Dit is hoe die rasse uitgebaster het. En so het daar twee types pre-Adamiet in hierdie land ontstaan, die een, of eindelijk in suidelike Afrika, die een wat lichte hare gehad het, of eindelijk haarloos, maar lichte hare, die boesman, die hottentot, die strandloper, en daar die soorde. 
en in aborigine en in Australië ontstaan en in die Zuidzee eilanden. Het hy daar beland en hulle is zwart en harig. En zo so is alle rassen op aarde een vermenging van hier die verschillende soorten wat ik nou genoem het. Dan komt daar nog een element bij. Genesis 6 het die gevallen engelen gezien, die vrouwen van die mens was mooi en hulle het vir hulle vrouwen begeer en bij hulle kinders verwek wat die gewelddadig is of ons noem het ook die reese uit die oertijd is. En dan staan daar in Genesis 6 en dit zal weer zo so wees. En daarom in hierdie tijd moet ons weer dat die genetische manipulering van DNA is nog steeds bezig om elke dag te gebeur. Gevallen engel, ons noem dit slangzaad of ander geslacht, is binnen die menselijke zaad in vermeng. En die Bijbel sê dit, hy sê, en ek dink Jesaja sê hy, daar zal een tijd kom wat ik die Adamitische zaad met die zaad van dieren zal vermengen. Die woord daar is wille weese. Nie een dier soos een rinoster en een buffel en een olifant nie. Een wille weese, een kaya haares in die breus, wat recht op loop en in staat is om met die mens te vermeng. Want dit is noodzakelijk was die zaad van mens en dier vermeng. Ek kan jou nou waarborg, een rinoster sal nie met een mens kruis nie. Een zwarte, een naturel, wat nou of een pre-adamiet kruising is, of een kajaniet kruising kan met die mens gemeenskap hee, en daar kan een ras ontstaan. Ek gee hier die achtergrond, dat mensen die verdere dingen verstaan, wat nou hier gaan duidelijk word voor ons. Yeshua gaan aan en hy sê, ek lees net klaar, ons verstaan onder die uitdrukking eeuwige dood, weergangs die hel, waaruit eeuwiglik geen uitweg meer is nie. En als daar al een is, aangezien alle dingen toch bij u moeilijk is, dink ons kan het maar net een baie moeilike een wees. Lou lyk die saak echter baie anders, dank en liefde vir u vir hierdie prachtige lees. So in die onderste jimmel is een geestelike som, in die middelste jimmel is een geestelike som, maar Yeshua is niet daar teenwoordig in sy wees en in sy menselijke gedaante nie. En die dood is wanneer jij niet voor Yeshua kan ervaren en bij jou, jij bij hom wees nie. Dit is dood. Al is dit niet een erg, een baie, kom ons sê, een kwellende toestand. Maar jy kan Yeshua nooit ooit zien met jou oor nie. Jy kan hom net ervaar in die geeste son, Soos wat die engelen vir vader Yahweh net kon ervaar voor die oneindige biljoene jaren wat voorbij is. Eerst met die menswording van Yahweh vader en die zin Yeshua het ons die vermoe gekry om hom die vader te aanskou van met ons oog, van oog tot oog. Alles minder is dit, is een variatie van die dood. En dis waar we hier lees gaan. Ons gaan aan. Yeshua sê, dit doet mij een besondere plezier aan dat jullie dit alles zo so positief opvat. Maar die genade bij die gee van die eeuwige dood aan een verongelukte wezen van die wereld, is niet helemaal zo so groot als wat jullie meen nie. Want vir menigeen sal die hel 10 maal 100.000 aardjare met behoud van die eerste verwekking beter wees als die eindelijke eeuwige dood. Het die hel van die derde graad ook met die eerste verwekking vir eeuwig verloren gegaan, dan is dit zeker nog erger als die cyber eeuwige dood op zichzelf. Voor zover ik bemerk, begrijp jullie nou goed wat die eeuwige dood eindelijk als zodanig is. Maar die eindelijke boosheid van jullie toestand zien jullie nog niet in nie. Dus moet ik voor jullie hier bij die afdaal van jullie winkeltrap nog niet een en ander daar aan toevoegen. Luister dus. Wie om dan, wat hij oorspronkelijk was, wie in zijn verkeerd gerichte liefde in die eerste of tweede graad van die hel bevindt. 
kan na baie bitter ervarings toch weer word wat hy oorspronkelijk was. Sy bewustzijn word hom gelaat, sy herinnering bly hom by en hy kan nog die voltooiing bereik. Dit is in die geestes toestand. Maar als een mens dier hen vir my onverdraaglike lauheid, nog koud, nog warm is, om oor niks bekommer, nog oor iets goeds, nog oor iets boos, of die een is vir hom net so goed soos die ander, so dat hy die een keer kloekoelbloedig die ergste griebels, maar dat ook iets goeds kan uitvoer, vir wie dis alles eners is, God of duivel, dag of nacht, lewe of dood, waarheid of leer, hy het ten prooi geval aan die eindelike eeuwige dood. Hy bevind om daar dier in die alleronderste hel, waaruit in een en die selfde oer bestaan, geen uitweg meer denkbaar is nie. Onthou vaderse woorde in die skrif, was jy maar warm of was jy maar koud, maar omdat jy lauw is, sal ek jou uit my mond uitspoeg. Hier verduidelik hy hoekom, want jy kan niks met die mens maak wat lauw is nie. Soos hy hier sê, duivel is vir hom die selle as God, dag is die selle as nacht, lewe of dood, waarheid of leer. En hoe baie lauw christene is daar nie wat precies so is. Jy kan vir hom waarheid bring, hy aanvaard dit net nie, dit is vir hom die selde as dit wat hy aan glo, jy glo aan jou ding, ek glo aan myne. Jy kan hulle nie omdraai nie. Daar die mense is al reeds, soos hy hier sê, in die alleronderste hel en hulle weet het nie, want hulle glo dit nie. Hulle glo, hulle is recht, want vir hulle is alles eners. Jy moet net glo, dan is jy gereed. So, dit is een baie gevaarlike toestand om te wees. Die oorzaak van so'n toestand is die meest geconcentreerde hoogmoed wat alle grade van selfsig en eie liefde deurgemaak het, om in so'n groot graad van verdichting in die eeuwige sin self plat gedruk het, en so die oerlewe van sy gees verloor het. Hoogmoed maak dat jy die lewe van jou gees, wat jy al meer ontelbare lang tye mee kom, lang voordat jy mens geword het op die aarde, het jy een oerlewe met een eindelike ek beswissein, een ek bestaan. Maar dit kan van jou weggevat word. Dit is die tweede pot wat hy maak, of die derde pot, of die vierde pot, wat nie meer die ek beswissein van die begin het nie. En dit is een hartseer toestand. En juist daaruit bestaan die eindelike dood, wat die ergste van die ergste is, omdat die eindelike bestaan totaal ophou. Die oor ek wat jy was, die bestaan hou op, en die ander bestaan kom in sy plek, een tweede pot met minderwaardige kleie. So siel is dan geheel ten gronde gerig. Haar eerste totaliteit moet dier die macht van die vier in haar afsonderlijke levens, oorlevensvolk, vonke uit een val en daarna met een heeltemaal nieuwe vermenging, via een lang weg dier die plante en dierenrijk van een ander planeet, in een baie vreemde somgebied, in een baie laar mensevorm oorgedra word. En dit is die vervaardiging van een ander pot, let wel op een ander planeet, wat nie die geleentheid het, of waarin jy nie die geleentheid het om, die huis van die vader te betree nie. Alle wezens op ander planete lewe wel een lewe wat lei na saligheid, maar die saligheid is baie beperkt, hulle kan nie uit die planetaire stelsels uitkom nie, hulle kan nooit in die hoogste jimmele kom nie. En dit is eindelijk die allerergste, ok, excuse, op hierdie wijse bly daar dan van die oorspronkelijke wezen van so'n siel bitter weinig meer oor, En dit is eindelijk die allerergste, want so'n siel kan my dan onmoendlik ooit meer aanskou nie, omdat sy dan maar net siel sonder my gees in haar is en bly. 
Dit is een verschrikkelijke ding om so een ziel te worden door jou eie trafheid. Want je zal Yeshua nooit ooit aanschouw nie. En sy oorgees of asem van die lewe kan niet meer in jou inkom nie. En als ik dit naar die aarde toe moet trek, dan kan ons dit zien. Excuse, ik ben net hier lastig te vlieg. Alle rassen wat verbaster het, is allemaal weer die bank, meer as 90% van hulle afgoede dienaars. Die oorspronkelijke zaadlijn van Adam, Vader heeft Gies en die zaadlijn geblazen, staan in Malachi 3, Malachi 2. Alhoewel hij nog Gies oor gehad het, het hij dit slechts in een mens, een streep zaadlijn geblazen. Daarom is gegenelijne of geslachtsregisters zo so belangrijk in die Bijbel. En daar is boeken wat geslachtsregisters op geslachtsregisters bevat. Daarom is zelfs die geslachtsregisters van Joshua's moeder en zijn voogpa ook in het Nieuwe Testament aangebracht. Geslachtsregisters veroors of is die directe reden wat er daar in is, want hier die mans wat dan voorplant, plant die eeuwige, die zaad van die eeuwige leven voor. Want die man en die familie plant die geest voor. Net zoals wat een milliput, wat jij in die grond zet. Ik praat van een cyber milliput, van een cyber plant, wat je kan herplant. Het een stukje milliegees en op. En hij brengt voor jou een milie met die eigenschappen van die milliput voor. En als die milliput niet gebaster is, nie, breng hij een cyber milie voor, wat jij jouw milies grandsilu toe kan vat, en jij kan voor jou voor die volgende jaar zaad terughou. Net zo so dra die manse siemen, dra die oeroorspronkelijke vonk van die mens gees en om. Die cyber mens gees Adam, wat in die blanke ras teenwoordig is. Zodra die man zijn zaad in een ander houwer stort, van een ander ras, maak die saak wat een ras, dan gaan die manse gees verloren, omdat die vrouwse eiersel, wat ook die adamitische vrouwen eiersel, al die noodzakelijke DNA componenten heeft, wat die mannelijke heeft, maar wel in die vrouwelijke. En wanneer die X en Y chromosomen bij elkaar komen en verwekking van plaats, dan is daar een volledig verwekte anamitische embryo wat nou kan beginnen groeien. Maar wanneer er twee verschillende rassen is, dan is dit niet een volmaak gebinde X, Y chromosoom en een verwekking niet. Dat is altijd een tekort. En een van die tekorten is, dat is die voortplanting en die goddelijke gees leven niet. Daarom is de eigenschap van baster nazi's dat hulle afgoede dienaars is. Kijk maar naar Japan, wat er hier een lichte baster nazi is. Kijk naar China, hulle is allemaal afgoede dienaars. Indië, Arabieren, zwart nazi's, Zuid-Amerika, alhoewel hulle katholiek is, en ik was in drie of vier van die landen, hulle is allemaal afgoede dienaars, hulle bedrijf satanisme binnen in die Rooms-Katholieke kerk, en hulle kan het niet raak zien. Nie. En van een geestelijke volgeling, werkelijk van Yeshua, die koning wat ons ken, is daar geen sprake. Nie. Hulle slaan van Maria bij je hoor aan als Yeshua. En die paus of die kardinaal is die een wat hulle aan bid. En so het ons al hierdie dinge wat plaas van die oomlik wanneer die pot nie meer een cyber pot met die eerste verwekking is nie. Die eerste verwekking was die Adam, wat beteken bloosende eerste wezen. Vader heeft die Adam geskip en ons moet dankbaar wees dat ons nog deel is van die Adamitische ras wat hij oorspronkelijk geskip het. 
en daarom moet ons trots wees om die eigenschap te behou. Vat nou een milliput, wat hulle nou vandag vir jou verkoop, hulle teel die goed, Monsanto doen het, dan sit hulle nog ander goed by, maar hulle teel een milliput wat jy kan plant en hy kan eenmaal saad gee, hy kan eenmaal millies produceer, maar een volgende planting, as jy die ding plant, geef jy jou niks nie. Partij sal groei, anders sal nie eers groei nie. En dit is die selfde, wanneer die ras uit sy orde uitgaan. Daar vind nie meer geestelike wezens wat gebore word, wat die hoogste orde, die hoogste liefdes jimmel kan bereik nie. Hulle kan slechts die onderste jimmel moendlik die middelste jim bereik waar net een geestes son is, maar baie beland in die hel, selfs in die onderste hel. En dit is die eeuwige dood. So kortom kan ander rasse in een mate van saligheid praat, as hulle oorgaan na die ander kant toe, waar hulle kan nooit die hoogste jimmele bereik nie, omdat hulle dit verbeer het een of ander tyd, langs die pad, en die pad is biljoene jare lang, wat die geeste, toe hulle nog in geestvorm was, traag geword het, en soos hy sê hier, lauw geword het. Dit is ongeveer soos by een onrijp verrotte appel, wat kan oorgaan in skimmel en swamme, daaruit kan echter geen appel meer ontstaan nie, in die beste geval nog een parasiet, Hy vertoon dan weinig gelijkenis meer met die oorspronkelijke boom en die oorspronkelijke vrug. Sê my of jylle dit nou volkome begryp het. Een baie goeie vergelijking. Een onrijp verrotte appelse saad kan jy nie verder plant nie, want die saad het nie rijp geword in die appel nie. Al wat daar kan word is een skimmel en dit is parasities. En so kan jy sien aan die eigenskappe van die meeste van die subrasse op aarde. Hulle is allemaal parasitiese rasse. Die meeste. Vooral die Afrika rasse. Hoe meer hulle na die natuurlijke of na die pre-adamie toe neig, hoe meer parasitis is hulle. Jy krij twee soorte mense op aarde. Jy krij skeppers en jy krij parasite. Selfs in ons ras kry jy die twee. Een skepper is iemand wat alles wat hy nodig het self vir hom verwek kry by mekaar maak. En ander kry jy weer, ander moet het allemaal vir alles vir hom by mekaar maak. Hy teer net op ander mense. Maar so kry ons volkere in die wereld wat nie sonder die blanke kan bestaan nie. Die blanke se koring, die blanke se milies, die blanke se technologie, die blanke se damme, sy ploe, sy trekkers, sy vliegtuie, al die dinge, hulle kan nie sonder dit bestaan. In een mate is die Asiatiese rasse een bykie beter in die sin dat hulle niks oorspronkelijk kan ontwikkel nie, maar hulle kan dupliseer en namaak. So het jy baie goeie Japanese, Koreaanse en Chinese karre, maar die engine en die kar is oorspronkelijk dier Duitsers en Engelse ontwerp. Denk maar aan Mercedes Benz en Jaguar en die goed wat ontwikkel is lang terug toe daar nog geen sprake was van engines nie. Maar hulle kan dit verbeter, maar hulle is verder tot niks anders in staat. Slechts die Adamitiese ras is een skeppingsras in totaliteit verstaan dit net in die context wat hy hier vir ons het sê. Soos hy een mond sê almal, Heer en Vader, nou is dit vir ons alles volkome duidelik. Daar is weliswaar nog nie, daar is weliswaar oor die toestand van so selfsichtige verloore weese nie baie heeglik te vertel nie, maar nie te min kom die groot liefde en baremhartigheid toch steeds te voorskyn, want by u is alle dinge immers moendlik. Daar kan daarom na weliswaare ondenkbare langtijdsruimte toch ook vir hierdie weesens een eerkie aanbreek, waarop hy omself en hy steeds meer in die oorspronkelijke toestand begin 
kan herken en liefhe, en vanaf daar die oomlik sowel voortskry in kennis as in liefde. Hoe dikwels het jy dier die mond van die profete en knechte, aan die kinders van die wereld alle moedelike oordele, as ernstige gevolge van hulle slechte handelinge laat voorsê, as hulle dan echter net as enkel beter mense in hulle hart tot jy keer, trek jy weer jy skerp te groede terug, jy seen die aarde weer en slaan dan vir die verbetering van die bose, een ander weg in as dit, wat jy dier die profete laat aankondig het, Jona en Jeremia gee een onmiskenbare getuienis daar oor. Jona is na Ninevee gestuur om die verwoesting aan te kondig. En vader het Ninevee jammer gekryd toe hulle in sak en as berouw gehad het en hy het Ninevee nie vernietig nie. Jeremia het die volk in ballingskap geleid en na 70 jaar het vader weer eens volk teruggebring en hulle weer uit ballingskap uitgehaal toe hy sien dat daar een verandering by hulle plaas gevind het. By alle goeie beloftes het hy nog altyd woord gehou, maar na die dreiging met straf slechts dan, as die mens die heel te maal uit die oog verloor het, soos by Sodom en Gemorra, soos by die vloek in Noogse tyd. Die mens was nie bereid om om te draai. Die boosheid het te ver gegaan. Die vermenging van saad, was die hoofdoorzaak van die vernietiging van Noogse vloek, van die stede, 10 stede of 15 stede, kan nie meer onthou nie. Hulle het met alles vermeng, gaan lees maar die boek van Henoch en die boek van die oprechte en die boek van herinner. Hulle het met die voels, met die visse, met die dieren van die veld, met die dieren, die fysische dieren, het hulle vermenging gepleeg. Hoe hulle dit recht gekryd, weet ons nie, maar hulle het een DNA verbastering gepleeg wat die mensdom nou weer doen in hulle laboratoriums, ondergronds en booggronds. As ek sê ondergronds, is daar laboratoriums wat een directe verbintenis is met die gevallen engele onder die groot stere. Jy sal van hierdie goed kry onder New York Hy was een man in Suid-Afrika oom Ernst van Biljon, hy was in daar die laboratoriums en daar het hy gesien hoe hang die half reptiel mense daar in kamers wat hulle hierdie goed geteel het. En onder die Vatikaan gaan jy dit kry, onder Washington sal jy dit kry en verseker onder Londen is al hierdie dinge is actief, is bezig wat is geïnitieer en geïmplementeer word dier die reptielwesens of die slangsaad, die adder geslag, wat vandag die wereld beheer. En hulle doen weer daar die DNA manipulatie. So alles is net weer soos vader gesê het in Genesis 6, en dit sal weer so wees soos wat het was in die daal van Noah. Die DNA manipulatie gaan nie ophou nie. Satan wil ons DNA vernietig, want hy weet, as hy die milie gebaster het, is hy in beheer van die milie saad, en moet jy dit by hom koop, en in die ewige lewe van die mens is dit so, so draai die syver milie put, saad van die man kan vernietig, dan is daar nie meer een sywe ras wat die geestelike hoofvlak kan bereik om die wedergeboorte te kry nie. Dit is noodzakelijk dat die wedergeboorte slechts uit die 12 stamme van Israel sal plaasvind, volgens openbaring 7. Dat die ander in die duisendjarige vrederijk in die ander in die stad sal inkom is so, Maar, nou is die mire van die stad gereserveer vir syver adamitiese nakomelinge van Adam. Vir die blanke ras. 12.000 uit elke stam van die huis van Israel. Yeshua sê, ja, jylle het volkome gelijk. So is dit ook. Die rede waarom ek aangekondigde oordeel dikwels nie laat plaas van die nie, dat straf wat werkelijk plaas van die mens selde verbeter, maar meestal maar net slechter maak. 
Daarom laat ik, als daar ook maar enkele meer rechtvaardige mensen, hulle geloofig tot mij wen, die dreigementen graag in sieninge verander. Daarom laat ik ook slechts voorwaardelijk met straf en oordele dreig. Vind hulle harte dit om ook maar enigszins aan die voorwaardes te voldoen, dan is alles weer in orde. En ik zie dan voor weinig goed ook bij het slechte zand. Zodat so het niet in die geleerdheid komt om nog slechter te worden, zoals het gewoonlijk na oorloe die geval is niet. Want oorloe is steeds die beste voeding voor die onverzadigbare woekergees en die beste school voor die vreedheid van die duivelse hoogmoed. Jammer genoeg is dit trouwens dikwijls so, dat die zachte vermanende stem van my engele onopgemerkt bly vir die verstokte oore van die wereld mense. En ek dan genoodzaak is om die stem van die duivels vir die dove mense te laat klink. Um, die stem van die duivels vir die dove mense te laat klink. Vind die stem uit die hemelen echter ook maar enige mate gehoor, dan laat ik die stem van die duivels graag verstom. Want een vader blijft toch steeds die zachtmoedigste rechter en trekt niet dadelijk los met slaan. Nie. Ook al hou hij die tegroede dreigend omhoog. Dit is beter om tientallen jaren lang te dreigen en die die vingers te zien, als om een jaar lang te straf. Want die planten op ons aarde is van die teerste soort. En moet met baie omzichtigheid behandeld worden. Die geboorteplek van die kinders van mijn hart is een ander een als die van mijn ander wezens delen. Jelle moet altijd voor oor, voor oor hou dat juist die klein aarde die geboorteplek is van mijn kinders van mijn hart. Die nageslag van Adam alleen. Hier aarde is een schoolingsplek voor die hoogste huis in die hemel. Daarom is daar zo so een groot verscheidenheid van rassen. Daarom is daar zo so een verscheidenheid van planten en verscheidenheid van dieren. Op die planeet Saturnus, volgens die nieuwe openbaring, is daar slechts één mensenras. En daarmee beslaan die hele planeet. So, ons het baie verskillende rasse, omdat vader baie verskillende siele in een verskillende toestand van ontwikkeling oor al die miljoene jare in verskillende mense lichame kan plaas. Hy kan bijvoorbeeld een baie boos geworden siel in een malema paan ma plaas en dan kom so te tevoorskyn. Hij kan een bel geits een net so ouer paar plaas wat so een bose siel kan huisvest. En so kan hij voor jou en mij in die ouer paar plaas waar in ons was, zodat so ons die hoogste vlak van ontwikkeling kan, wil, en kan ingaan. Omdat ons ouders uit zijn hart geboren is en ons dan nou ook uit zijn hart uit voorkomt. Daar die mensen op andere planeten komen uit zijn andere lichaamsdelen voor. Uit zijn vingers, uit zijn tonen, uit zijn nieren, uit zijn blaas, alles. Want de vader is naar ons is naar zijn beeld geschapen. Maar zijn hartskennis is hulle wat op hierdie aarde die sterkste tegenstand moet weergaan in slag om die hoogste positie en die hemelen te verkry soos wat Robert Bloem en hierdie klompie keizers nou dit ontvang van Yeshua en hij dit met hulle bespreek. Inmiddels bevind ons onszelf nou allemaal op die grond van die gelijkvloerse vertrek en wil dadelijk net die noodzakelijkste daar een oonskou neem. Kijk naar die vier groot wanden. In elke wand zien jullie drie deuren. Dier hierdie dieren het jylle toegang tot alle werelden, en jimmelen en hulle gemeenschappen, wat hulle in die hele oneindigheid bevind. Net niet tot hierdie hoogste en binneste jimmel waarin jylle nou is nie. Kom nou naar die noorde kant, dan zal ons vinnig een begin maak. 
Het is interessant dat die kamer op diezelfde manier geschapen is als hier achter die situatie met die kamp van Israël om die tabernakel. Je hebt ook drie stammen aan elke kant. Maal 4 geeft je jou 12. En dit is de afbeelding van die volkomen regering. En onthou, ons is nou hier, lees ons oor die volkomen volmaakte regering stad, die hoogste stad wat daar in die heel al bestaan. En hij is, of hier is kamperij, en nummer 2, wat Moses opdracht voor gekregen, is op diezelfde basis geschoeid. Zelfde model gefundeerd. So, dat is baie en ze geven dat die dan die reële jemelen als die cellen beschouwd wordt of afbeelden is van die hoogste orde. Ik hoop allemaal het een beetje beter verstaan nou oor die verschillende rassen. En dit wil lijkt als je jouw eerste pottenbakker toets, jouw eerste toets, geval in, dan word jij in een ander lichaam op een ander planeet geplaatst. En het jij niet meer die voorrecht wat je hier gehad hebt op aarde om die jemele, en die hoogste jemele, die liefdeshemel te bereiken in Yeshua te aanschouwen. Of je weer ooit de kans daar zal krijgen, zoals Robert die gezegd heeft: Vader is bij je, langmoedig, bij je genadig. En daar zal zeker toestanden wees wat zeker bij je min is. Maar dan is dit voorbij voor jou. En al word je dan weer door die skeppings rijker van die mineralen, planten en dierenrijk gevat en weer een nieuwe pot van gemaakt, kan je nooit weer bereiken wat je kon bereiken niet. En dus je hebt geluk voorbij. En dit was voor mij nogal een schrikwekkend, want ik heb dit niet laatst raak gelezen toen ik hier dan gelezen heb. En dit sê dan ook voor ons waarvoor daar zoveel so verschillende rassen op hierdie aarde is. Dit is om wezens in hulle tweede potfase, derde of vierde potfase, rijk te maken voor die onderste jimmelen. Leek wel niet volmaakt te maken voor die boonste jimmelen. Daarom blijft daar ander, altijd de onderscheid dat ik. Yeshua sê, ek het slechts gekom vir die verloren skapen van die huis van Israël, om mij in die hoogste jimmelen van oog tot aangezicht tot aangezicht te aanschouwen. Maar al die ander mag hulle goede aan bid. Die woord sê dit, hulle mag hulle goede aan bid. Hy sê, daar is twee verordenings vir Israël in en vir die ander nazies ander in. Hij sê die zon, die maan en die sterren is voor hulle gegeven om te aanbid. Want hulle krijgen kans om rijk te worden, om in die onderste jimmel te beland, wat nog steeds een type van eeuwige gedood is, omdat je Yeshua niet kan zien. Nie. Maar dit is niet die onderste hel. Zo, so ons vader is rechtvaardig. Al was hier die potten zwak en kon hulle niet die eerste potfase doorgaan nie kan hulle in hulle tweede potfase minstens een type van zaligheid bereik, waar hulle die Godheid kan aanskou in een geestelijke som. Verstaan allemaal dit? Daarom sê die son en die maan is vir julle gegee om te aanbid, want dit is wat hulle uiteindelijk gaan krijgen. niks verder nie. Wel een geestelijke skepping som, waaruit alle leven voortvloeit, maar hulle zal nooit voor Yeshua als mens kan zien. En ek en jij moet besoek dat ons hier die potfase waarin ons nou gekies is, als eerste potfase, dat ons dit niet verbeer nie, en dat ons niet die lauwe ons kansen op die hoogste jimmelen vereeuwig verbeer nie. Hierdie 70, 80 jaar wat ons het, is een milliseconde in jouw eeuwige bestaan. Maar jij wordt geoordeeld en wat jij hier besluit, heeft een eeuwige repercussie op jouw bestaan voor en toe. En hij zei dat als een ziel geval het, zal daar die merk aan die ziel, daar die wond, zal voor eeuwig zichtbaar wees en die ziel zal voor eeuwig berouwen dat hij niet of zij niet op hierdie aarde 
die hoogste sport na gestreef het nie. So kom asjeblief tot inkeer. Al wat Yeshua wil hee is, dat jy die liefde moet doen. Liefde vir hom en liefde vir die naaste. Dankie.